வணக்கம் வைகரை வணக்கத்தில் பல்வேறு செய்திகளை பார்க்க இருக்கிறோம் முன்னதாக தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் சிபிஎஸ்இ பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல் புத்தகத்தில் இருந்து தனிம வரிசை அட்டவணை உள்ளிட்ட சில முக்கிய பாடங்கள் நீக்கம் கோவையில் ராட்சத விளம்பர பலகை சரிந்து விழுந்து மூன்று தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்த நிலையில் ஒப்பந்ததாரர் கைது மாநில அரசின் அதிகாரத்தை பறிக்கும் மத்திய அரசின் அவசர சட்டத்தை எதிர்க்குமாறு முதலமைச்சர் ஸ்டாலினை சந்தித்து டெல்லி பஞ்சாப் முதலமைச்சர்கள் கோரிக்கை ஜனநாயகத்தை காப்பாற்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களின் ஒருங்கிணைப்பு அவசியம் என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் பேட்டி அவசர சட்டத்தை தோற்கடித்தால் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன் பாஜகவை வீழ்த்த வாய்ப்பாக அமையும் என டெல்லி முதல்வர் கெஜ்ரிவால் அழைப்பு வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் மீது தாக்குதல் நடத்தியதாக கைதான பத்தொன்பது பேருக்கு கரூர் நீதிமன்றம் ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவு மல்யுத்த வீராங்கனைகளின் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து பாரபட்சமின்றி விசாரணை நடத்தப்படும் என மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் உறுதி அதானி குறித்து பேசியதால் எம்பி பதவியில் இருந்து தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டதாக அமெரிக்காவில் ராகுல் காந்தி பேட்டி தெலங்கானா மாநிலத்தின் உதய நாளை முன்னிட்டு ஹைதராபாத்தில் அரசு கட்டடங்கள் மின் விளக்குகளால் ஜொலித்தன கோயில்களில் ஆடல் பாடல் நிகழ்ச்சிகளை இரவு பத்து மணிக்கு மேல் நடத்தக்கூடாது என காவல்துறை வழிகாட்டுதல்கள் வெளியீடு மேகதாது அணை விவகாரத்தில் சமரசம் கிடையாது என நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் உறுதி மணிப்பூர் வன்முறை தொடர்பாக ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி தலைமையில் விசாரணை குழு அமைக்கப்படும் என மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா அறிவிப்பு விமர்சையாக நடைபெற்ற ஜோர்டான் நாட்டின் பட்டத்து இளவரசர் திருமணம் இலங்கையின் பொருளாதாரம் படிப்படியாக மீண்டு வருவதாக அந்நாட்டு அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்க பேச்சு மாமன்னன் படம்தான் தனது கடைசி படம் என்று உதயநிதி ஸ்டாலின் பேச்சு கோவை மாவட்டத்தில் விளம்பர பலகை விழுந்து ஏற்பட்ட விபத்தில் மூன்று பேர் உயிரிழந்த நிலையில் இதில் சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் கோவை மாவட்டம் கருமத்தம்பட்டி அருகே அவினாசி தேசிய நெடுஞ்சாலையை ஒட்டி உள்ள ராமசாமி என்பவருக்கு சொந்தமான இடத்தில் ராட்சத விளம்பர பலகை வைக்கும் பணி நடைபெற்று வந்தது இதை சேலத்தைச் சேர்ந்த பழனிசாமி என்ற ஒப்பந்ததாரர் எடுத்து செய்து வந்துள்ளார் பணியில் ஏழு தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டனர் இந்நிலையில் விளம்பர பலகை வைக்கும்போது பலத்த காற்றுடன் மழை பெய்ததால் அதன் இரும்புச்சாரம் சரிந்து விழுந்து விபத்துக்குள்ளானது இதில் குமார் குணசேகரன் செந்தில் முருகன் ஆகிய மூன்று தொழிலாளர்கள் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் பின் தகவல் அறிந்து நிகழ்விடத்துக்கு விரைந்த காவல்துறையினர் பேனர்களை அகற்றி உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களை மீட்டு கூராய்வுக்காக அனுப்பி வைத்தனர் விபத்தில் படுகாயமடைந்த சண்முகசுந்தரம் அருண்குமார் ஆகிய இருவருக்கும் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வரும் கருமத்தம்பட்டி காவல்துறையினர் ஒப்பந்ததாரர் பழனிசாமியை கைது செய்துள்ளனர் இது தொடர்பாக புதிய தலைமுறைக்கு தொலைபேசி வாயிலாக பேட்டியளித்த மாவட்ட ஆட்சியர் கிராந்திகுமார் சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர் நில உரிமையாளர் விளம்பர நிறுவனத்தார் ஆகியோரிடம் உரிய விசாரணை நடத்தி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்தார் மேலும் 
விபத்து நடந்த பகுதியில் விளம்பர பலகை வைக்க அனுமதி வழங்கப்படவில்லை என்றும் அவர் கூறினார் ஸோ அது போலீஸ் அதில் விசாரணை பண்ணிட்டு இருக்காங்க சம்மந்தப்பட்ட யார் யார் இதுக்கு அனாத்தரைஸ்டு அது வைக்கிறதுக்கான ரீசனாக இருக்காங்களோ அவங்க மேலே நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அதே நேரத்தில் இது முனிசிபாலிட்டி நகராட்சி பகுதிக்குள்ள இருக்கிற இடம்னால நம்ம முனிசிபாலிட்டி கிட்டும் ரி ரிப்போர்ட் கேட்டிருக்கோம் ஏற்கனவே ஒரு டூ வீக்ஸாக வந்து அனாத்தரைஸ்ட் ஹோர்டிங்ஸ் எடுக்கிறதுக்கான தொடர்ந்து முயற்சி நம்ம அனைத்து பகுதியிலும் போயிட்டு இருந்தது அது எப்படி இந்த மாதிரி இன்னும் போயிட்டு இருக்குன்னு விசாரணை பண்ணிட்டு சம்மந்தப்பட்ட ரீசன்ஸ் மேலே நம்ம நடவடிக்கை எடுக்கிறோம் நம்ம இதுக்கு காரணமாக இருக்கிறவங்க ஒரு ஒப்பந்ததாரர் இன்னொரு நில உரிமையாளர் மற்றும் இந்த யார் இதுக்கு ஆடு கொடுத்துருக்காங்க நாத்தரைஸ்ட் இருக்கிற எல்லா சம்பந்தப்பட்ட எல்லா பேரும் மேலேயும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் விளம்பர பலகை விழுந்து ஏற்படும் விபத்துகள் தொடர்கதையாக இருந்து வரும் நிலையில் இதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என்பதே அரசுக்கு பொதுமக்கள் வைக்கும் கோரிக்கை புதிய தலைமுறைக்காக ஒளிப்பதிவாளர் முத்து பாண்டியுடன் செய்தியாளர் பிரவீன் சேலம் மாவட்டத்தில் பட்டாசு ஆலையில் ஏற்பட்ட வெடி விபத்தில் மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் மாவட்டத்தில் பத்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தற்போது மீண்டும் பட்டாசு ஆலையில் விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது சேலம் மாவட்டம் இரும்பாலை பிரதான சாலையில் அமைந்துள்ள சர்க்கார் கொல்லப்பட்டியிலிருந்து சுமார் இரண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது செங்கனூர் இங்கு அருகாமையில் குடியிருப்புகள் இல்லாத நிலையில் வயல்வெளி ஒன்றில் சதீஷ்குமார் என்பவர் இருநூறு சதுர அடி பரப்பளவில் பட்டாசு தயாரிக்கும் ஆலையை நடத்தி வந்துள்ளார் இந்நிலையில் இந்த ஆலையில் நேற்று திடீரென வெடி விபத்து ஏற்பட்டது பயங்கர சத்தத்துடன் ஏற்பட்ட இந்த வெடி விபத்தால் அப்பகுதி மக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் இந்த விபத்தில் அந்த கட்டடம் இடிந்து தரைமட்டமானது பின் நிகழ்விடத்துக்கு விரைந்த காவல்துறையினரும் தீயணைப்பு துறையினரும் அப்பகுதி மக்களின் உதவியோடு மீட்பு பணிகளில் ஈடுபட்டனர் இந்த விபத்தில் சதீஷ்குமார் நடேசன் மற்றும் அடையாளம் தெரியாத ஒரு பெண் என மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் இதில் படுகாயமடைந்த ஆறு பேருக்கு சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது விபத்து குறித்து புதிய தலைமுறைக்கு தொலைபேசி வாயிலாக பேட்டியளித்த மாவட்ட ஆட்சியர் கார்மேகம் விபத்து ஏற்பட்ட ஆலை முறையான உரிமம் பெற்று செயல்பட்டு வந்ததாகவும் அதிக வெப்பம் காரணமாக இந்த விபத்து ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் டிஆர்ஓ ஆர்டிஓ தாசில்தார் சிஓபி கமிஷனர் சிட்டி போலீஸ் டெப்டி கமிஷனர்ஸ் எல்லாரும் ஆய்வு பண்ணியிருக்காங்க இது ஒரு லைசன்ஸ் வாங்கி நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பட்டாசு தொழிற்சாலை தான் இதுல என்னன்னா கடுமையான வெப்பம் அதாவது ஒரு விபத்து மாதிரி தான் தெரியறதாக நம்மளுடைய ஃபீல்டு இன்ஸ்பெக்ஷன்ல தெரிய வருது உன்னிப்பா கவனிச்சுட்டு வர்றோம் மேலும் விசாரணை தொடரும் வேற ஏதாச்சும் காரணங்கள் இருக்காண்டு வேற முதல் கட்டத்தை ஆய்வு பொறுத்தளவில் இது ஒரு விபத்தாக தான் பார்க்கப்படுதுங்க சேலம் மாவட்டம் மேச்சேரி பகுதியில் இரண்டாயிரத்து பனிரெண்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் நிகழ்ந்த பட்டாசு ஆலை விபத்தில் ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் பத்தாண்டுகளுக்கு பிறகு மாவட்டத்தில் தற்போது மீண்டும் பட்டாசு ஆலையில் விபத்து ஏற்பட்டிருப்பது பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது புதிய தலைமுறைக்காக செய்தியாளர் மோகன்ராஜ் ஜனநாயகத்தை காப்பாற்ற எதிர்கட்சித் தலைவர்களின் ஒருங்கிணைப்பு அவசியம் என்று தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் டெல்லி அரசின் அதிகாரங்களை பறிக்கும் அவசர சட்டத்தை திமுக கடுமையாக எதிர்க்கும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள இல்லத்தில் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலினை டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் பஞ்சாப் முதலமைச்சர் பகவன் மான் ஆகியோர் சந்தித்தனர் இந்த சந்திப்பின் போது டெல்லி அரசின் அதிகாரத்தை பறிக்கும் அவசர சட்டத்தை நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்க்குமாறு முதல்வரிடம் கெஜ்ரிவால் கோரிக்கை விடுத்தார் இதனைத் தொடர்ந்து தமிழக முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் பஞ்சாப் முதலமைச்சர் பகவன் மான் ஆகியோர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர் டெல்லி அரசுக்கு மத்திய அரசு தொடர்ந்து நெருக்கடி தருவதாக குற்றம் சாட்டிய முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் அவசர சட்டத்தை திமுக கடுமையாக எதிர்க்கும் என்றார் ஜனநாயகத்தை காப்பாற்ற அரசியல் கட்சிகளின் ஒருங்கிணைப்பு அவசியம் என்றும் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தினார் ஐந்து நீதிபதிகள் கொண்ட உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு அழகான தீர்ப்பை டெல்லி மாநிலத்திற்கு சாதகமான ஒரு தீர்ப்பை மிக அழகாக வழங்கியிருக்கிறது ஆனால் அது நிறைவேறக்கூடாது என்ற ஒரு எண்ணத்தோடு பிஜேபி ஆட்சி அதை எதிர்த்து ஒன்றிய அரசு இன்றைக்கு ஒரு அவசர சட்டத்தை பிறப்பித்திருக்கிறது 
ஆக இந்த அவசர சட்டத்தை நிச்சயமாக திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கடுமையாக எதிர்க்கும் அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலின் நிலைப்பாட்டிற்கு ஆதரவு தெரிவிப்பதாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தெரிவித்தார் ஜனநாயகத்தை காக்கவே திமுகவை நாடி வந்திருப்பதாக கூறிய டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் மாநிலங்களவையில் அவசர சட்டத்தை தோற்கடித்தால் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன் பாரதிய ஜனதாவை வீழ்த்த வாய்ப்பாக அமையும் என்றார் Uh, this bill should be collectively defeated as it is undemocratic against the federal structure it is unconstitutional together all of us should defeat this bill and i am very grateful sir for he has extended all support to uh, us when this bill comes dmk he has assured us that dmk will stand by aam aadmi party elected government in delhi he, the dmk will stand by the people of delhi and they will help us in defeating this bill they will vote against this அவசர சட்டத்தை எதிர்க்க காங்கிரசிடமும் ஆதரவு கோரியிருப்பதாகவும் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தெரிவித்தார் இந்த சந்திப்பின் போது டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கி தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கௌரவித்தார் மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள அவசர சட்டம் மாநிலங்களவையில் தோற்கடிக்கப்பட வேண்டும் என பஞ்சாப் முதலமைச்சர் பகவந்த் மான் கூறியுள்ளார் சென்னையில் தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுடன் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் இதனை தெரிவித்தார் Stalin Saab and Kanimoji ji Balu ji and their colleagues for warm welcome and uh, we are very happy to seek the support and they uh, said that uh, this is unconstitutional டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினை சந்தித்துள்ள நிலையில் இந்த சந்திப்பு அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கான உத்தியாக பார்க்கப்படுகிறதா தனது சித்தாந்தத்தை கடந்து வேறு தளத்தை நாடி கெஜ்ரிவால் வருவதன் நோக்கம் என்ன விரிவாக அலசலாம் டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் இதுவரை வட மாநில தலைவர்களுடன் நட்பு வட்டத்தை தொடர்ந்து கொண்டு வந்திருக்கிறார் ஊழல் எதிர்ப்பு என்ற முழக்கத்துடன் ஆட்சியை பிடித்த கெஜ்ரிவாலின் ஆம் ஆத்மி கட்சி டெல்லியிலும் பஞ்சாபிலும் ஆட்சி செய்கிறது பிற மாநிலங்களிலும் தனது தடத்தை பதிக்கும் முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகிரது ஆயினும் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலின் அரசியல் பாதையும் தமிழ்நாடு பேசும் சமூக நீதி அரசியல் பாதையும் வெவ்வேறு திசைகளிலே இதுவரை இருந்திருக்கிறது இந்நிலையில் டெல்லி மாநில அரசின் அதிகாரத்தை பறிக்கும் அவசர சட்டத்தை எதிர்க்க கட்சிகளின் ஆதரவை அவர் கோரி வருகிறார் இதன் ஒரு பகுதியாக தமிழக முதலமைச்சரை டெல்லி முதலமைச்சர் சந்தித்துள்ளார் இது ஒரு வகையில் எதிர்கட்சிகளை ஒன்றிணைக்கும் தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினின் முயற்சிக்கும் உதவும் என்கிறார்கள் பத்திரிகையாளர்கள் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ஆம் ஆத்மி பார்ட்டி காங்கிரஸ் கட்சியின் எதிர்ப்பு இது ஒரு தனி முகமாக இருக்கிறது ஏனென்றால் டெல்லி பஞ்சாப் ஆகிய மாநிலங்களில் காங்கிரஸ் கட்சி ஆம் ஆத்மி பார்ட்டிக்கு எதிரணி ஆம் ஆத்மி பார்ட்டி இன்றைய தேதிக்கு தேசிய கட்சி எனவே காங்கிரஸ் கட்சியையும் அது எதிர்க்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கும் ஆனாலும் பாரதிய ஜனதாவை வீழ்த்த வேண்டும் என்கிற அந்த ஒற்றை புள்ளியில் அனைவரையும் ஒன்றிணைக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது அதை திறம்பட செய்யக்கூடியது இன்றைய தேதிக்கு வந்து தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு மு க ஸ்டாலின் தான் ஏனென்றால் அவர் அரவிந்துக்கும் மிக நெருங்கிய நண்பர் எடுத்துக்காட்டாக மம்தா பானர்ஜி மம்தா பானர்ஜிக்கும் திரு ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும் நல்ல புரிந்துணர்வு இருக்கிறது எனவே இந்த வியூகத்தின் ஒரு அச்சு அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் என்றால் மைய அச்சு திரு மு க ஸ்டாலின் அதைத்தான் இன்றைய சந்திப்பு உணர்த்துகிறது காங்கிரசுக்கு எதிராக டெல்லியிலும் பஞ்சாபிலும் வலுவாக செயல்படும் ஆம் ஆத்மிக்கு காங்கிரஸ் கட்சி எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் நிலையில் காங்கிரசுடன் நட்பும் கூட்டணியும் கொண்ட திமுக எதிர்கட்சிகளை ஒருங்கிணைக்க இதனை ஒரு வாய்ப்பாக பார்க்கும் என்றும் அரசியல் பார்வையாளர்கள் கூறுகின்றனர் கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தின் செயல்பாடுகள் பாதுகாப்பு அம்சங்கள் திருப்திகரமாக இருப்பதாக இந்திய தர நிர்ணய அமைவகத்தின் இயக்குநர் வெங்கட் நாராயணன் தெரிவித்துள்ளார் அதேவேளையில் ரஷ்ய நாட்டு பொருட்களுக்கு இந்திய நிறுவனம் சான்று வழங்குவது வேடிக்கையாக உள்ளதாக அணுசக்திக்கு எதிரான மக்கள் இயக்கம் தெரிவித்துள்ளது பிஐஎஸ் எனப்படும் இந்திய தர நிர்ணய அமைவனத்தின் அதிகாரிகள் குழுவினர் கூடுங்குளம் அணுமின் நிலையத்தின் செயல்பாடுகள் மற்றும் இயக்கம் குறித்து கடந்த டிசம்பர் மாதம் தரக்கணக்கீடு நடத்தினர் 
சுற்றுச்சூழல் சுகாதாரம் பாதுகாப்பு ஆகிய மூன்று பிரிவுகளில் ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டன இதன்பின் மூன்று தர சான்றிதழ்கள் அணுமின் நிலையத்திற்கு வழங்கப்பட்டன அணு உலை அணுக்கரு இயக்கம் நடைபெறும் பகுதி மின் உற்பத்தி பகுதி என தனித்தனியாக கதிர்வீச்சு சோதனை நடத்தப்பட்டது மேலும் அணுமின் நிலையத்தின் குளிர்விக்கும் நிலையங்களின் செயல்பாடுகள் குறிப்பாக கடல் நீரை பயன்படுத்தும் பகுதிகள் குறித்த ஆய்வு நடத்தப்பட்டது அதில் கதிர்வீச்சு அளவு சர்வதேச தர நிர்ணய அலகுகளுக்கு ஒப்ப இருப்பதாக சான்றிதழ்களில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் பேசிய விஐஎஸ் அமைப்பின் இயக்குநர் வெங்கட் நாராயணன் கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம் பாதுகாப்பாக உள்ளதாக தெரிவித்தார் இல்ல எல்லாமே இருக்கு அது வந்து கதிர்வீச்சம் இருக்கிற இடத்துல எல்லாரையும் உள்ள அனுப்ப மாட்டாங்க முன்னாடி அது வந்து ரொம்ப சேஃபா டிசைன் பண்ணிருக்கிறது இவன் நாங்க போனோம்னா கூட நாங்க ஒரு அரை நாள் ட்ரைனிங் எடுத்து ஒரு எக்ஸாம் எழுதி அதை பாஸ் பண்ணா தான் உள்ள விடுவாங்க யாரையும் உள்ள ஆடிட்டரையும் உள்ள விட்டுற மாட்டாங்க அதெல்லாம் அதனால ரொம்ப சேஃபா தான் வச்சிருக்காங்க அதெல்லாம் நார்ம்ஸ் அவ்வளோ சீக்கிரம் யாரையும் உள்ள விட மாட்டாங்க அந்த கதிர் இயக்கம் இதில் அவங்கள வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறதுனா டிஃபைன் பீப்புள் ஓன்லி தே கோ அது எனர்ஜின்றது அங்கே இருந்து தான் வருது க்ரீன் எனர்ஜி சுற்றுச்சூழலுக்கும் இது வரைக்கும் ஒன்றும் எஃபெக்ட் இல்லை அதையும் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் பார்த்துட்டு தான் நாங்கள் இந்த தர சான்றிதழ் கொடுத்துருக்கோம் ஓகே சார் ஆனால் மற்ற பவர் பிளான்ஸை விட இது ரொம்ப மாடர்ன் பிளான்ட்டு க்ரீன் எனர்ஜி அவங்க சால்ட் வாட்டரை டைரெக்டாக யூஸ் பண்ணி இது டர்பைன் ஜென்ரேட் இது டர்பைனை கூல் பண்ணுறாங்க அப்புறம் டர்பைனை ரன் பண்ணுறாங்க அதுக்கு உள்ள நாங்கள் அவங்கள வந்து ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர்ஸையும் இந்த மாதிரி ஏதாவது கதிரீச்சம் இருக்கவங்க வந்து வருவாங்களான்னு அதையும் செக் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்றும் இல்லை இது வரைக்கும் ரெக்கார்டில் ஒன்றுமே இல்லை ஒன் திருப்திகரமாக தான் இருக்குது இது வந்து ஃபஸ்ட்டு அனுமின் நிலையம் இல்லை எங்களுக்கு நாங்கள் இங்கே கல்பாக்கத்துக்கும் நாங்கள் தான் கொடுத்துருக்கோம் அப்புறம் இது கைகாலையும் நாங்கள் தான் கொடுத்துருக்கோம் எல்லா இடத்துலையும் எல்லா அனுமின் நிலையங்களுக்கும் நாங்கள் தான் தர சான்றிதழ் கொடுத்துருக்கோம் ஓகே கலெக்ட் பண்ணுவோம் சும்மா அங்கே இருக்கிற யூனிட் ஹெட் ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் போய் போய் பார்த்து அவங்கக்கிட்ட எப்படி இது பண்ணியிருக்காங்க என்ன மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க என்ன ஆக்ஷன்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் நாங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம் ஓ சார் அதோடய லைஃப் நிறைய இருக்குது இன்னும் ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு ஓடும் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ் நம்மளுக்கு வர வரைக்கும் அதை ஓட்டிக்கிட்டே இருக்கலாம் அது அவ்வளோதான் கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தில் உள்ள ரஷ்ய நாட்டு பொருட்களுக்கு இந்திய நிறுவனம் தரச்சான்று வழங்குவது வேடிக்கையாக இருப்பதாக அணுமின் நிலைய எதிர்ப்பு மக்கள் இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சுப உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார் கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தை பற்றிய திடீரென ஒரு நற்சான்றிதழ் வழங்கி எதையோ மறைக்க பார்க்கிறார்களோ என்ற சந்தேகம் தான் எழுதுகிறதை தவிர இந்த ஆய்வும் இந்த அறிக்கையும் இந்த நற்சான்றிதழும் எங்களுக்கு எந்த நம்பிக்கையையும் பாதுகாப்பு உணர்வையும் தரவில்லை கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தின் முதல் இரண்டு உலைகள் பற்றிய ஒரு பாரபட்சமற்ற பன்னாட்டு குழுவை நிறுவி அந்த குழுவின் ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் அந்த அணுமின் நிலையத்தின் முதல் இரண்டு உலைகள் குறித்த தரம் பாதுகாப்பு பற்றிய ஒரு வெள்ளை அறிக்கை தர வேண்டும் என்று தான் நாங்கள் ஒன்றிய அரசை தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறோம் கூடங்குளம் ஒன்று மற்றும் இரண்டாம் உலைகள் நூறு முறைக்கு மேலாக திடீர் திடீரென மூடப்பட்டதற்கு என்ன காரணம் என்றும் வால்வு டர்பைன் போன்றவற்றில் பிரச்சனைகள் ஏற்படும் நிலையில் இதற்கு பிஐஎஸ் விளக்கம் தருவார்களா எனவும் அணுசக்திக்கு எதிரான மக்கள் இயக்கம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது பாரபட்சமற்ற பன்னாட்டு குழுவை அமைத்து உரிய ஆய்வுகள் செய்து உண்மையை கண்டறிந்து வெள்ளை அறிக்கையாக கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தில் செயல்பாடுகள் மற்றும் இயக்கம் பற்றிய தகவல்களை வெளியிட வேண்டும் எனவும் அந்த அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது புதிய தலைமுறைக்காக ஒளிப்பதிவாளர் ஐயப்பனுடன் செய்தியாளர் நா பாலவெற்றிவேல் கோடை வெயிலின் தாக்கம் இன்னும் குறையாத நிலையில் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பெய்த கனமழையால் வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சி நிலவியது சேலம் மாவட்ட மேட்டூரில் சூறை காற்றுடன் பெய்த ஆலங்கட்டி மழையால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் சுமார் இரண்டு மணி நேரத்துக்கு மேலாக பெய்த மழையால் மேட்டூர் சேலம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பழமையான மரம் ஒன்று ஆட்டோ மீது சாய்ந்தது இதனால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டு பேருந்துகள் மாற்றுப்பாதையில் திருப்பிவிடப்பட்டன திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளான சேவூர் குன்னத்தூர் ராட்டினமங்கலம் ஆகிய பகுதிகளில் காற்றுடன் கூடிய மழை பெய்தது வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவியதால் விவசாயிகளும் பொதுமக்களும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் சிபிஎஸ்இ பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல் பாடப்புத்தகத்தில் இருந்து தனிம வரிசை அட்டவணை உள்ளிட்ட சில முக்கிய பிரிவுகள் நீக்கப்படுவதாக என்சிஇஆர்டி அறிவித்துள்ளது
மாணவர்களின் சுமையை குறைக்கும் சீர்திருத்த நடவடிக்கையாக இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்சிஇஆர்டி எனப்படும் தேசிய கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி கவுன்சில் அவ்வப்போது பாடத்திட்டங்களை மாற்றுவது வழக்கம் அந்த வகையில் சிபிஎஸ்இ பத்தாம் வகுப்புக்கான அறிவியல் பாடப்புத்தகங்களில் இருந்து சில பாடங்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன அதாவது தனிம வரிசை அட்டவணை சுற்றுச்சூழல் நிலைத்தன்மை மற்றும் எரிசக்திக்கான ஆதாரம் உள்ளிட்டவை நீக்கப்பட்டுள்ளன அதேபோல் சமூக அறிவியல் பாடப்புத்தகத்தில் இருந்து ஜனநாயகத்தின் முழு அத்தியாயமும் நீக்கப்பட்டுள்ளது பிரபலமான போராட்டங்கள் மற்றும் இயக்கங்கள் அரசியல் கட்சிகள் ஜனநாயகத்தின் சவால்கள் ஆகிய அத்தியாயங்களும் நீக்கப்பட்டுள்ளன கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்திற்கு பிறகு மாணவர்களின் சுமையை சற்று குறைக்க வேண்டியது அவசியமாகியுள்ளதாகவும் மிகவும் கடினமான பாடப்பகுதி திரும்ப திரும்ப வரும் பாடங்கள் தற்போதைய பொருள் நடக்கத்திற்கு தேவையற்றதாக உள்ள பகுதி உள்ளிட்ட காரணங்களால் பாடங்கள் நீக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் என்சிஇஆர்டி தெரிவித்துள்ளது மணிப்பூர் வன்முறை தொடர்பாக ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி தலைமையில் நீதி விசாரணை குழு அமைக்கப்படும் என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தெரிவித்துள்ளார் வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்ட மணிப்பூரில் முகாமிட்டுள்ள அமித் ஷா குக்கி மற்றும் மெய்ச்சி சமூக மக்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் இது தொடர்பாக தலைநகர் இம்பாலில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பேச்சுவார்த்தை மூலம் மட்டுமே பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண முடியும் என்றார் மோதல் நிகழ்வுகள் குறித்து விசாரிக்க ஓய்வு பெற்ற உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி தலைமையில் குழு அமைக்கப்படும் என கூறிய அவர் வன்முறையின் பின்னணியில் உள்ள சதி திட்டங்கள் பற்றி சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்படும் என தெரிவித்தார் இருதரப்பு மக்களும் அமைதி காக்க வேண்டும் என்றும் அமித் ஷா அழைப்பு விடுத்தார் மணிப்பூரில் அமைதியை ஏற்படுத்த ஆளுநர் தலைமையில் அனைத்து தரப்பினரையும் உள்ளடக்கிய குழு அமைக்கப்படும் என மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா தெரிவித்தார் இதற்கிடையே மணிப்பூர் மாநில டிஜிபி யாக ராஜீவ் சிங் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இவர் மத்திய ஆயுதப்படை ஐஜியாக பணியாற்றியிருக்கிறார் கர்நாடகத்திற்கும் தமிழகத்திற்குமான காவிரி பங்கீடு மோதல் அங்கு புதிய அரசு அமைந்த பிறகும் தொடர்கிறது மேகதாட்டு அணை விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு அரசிடம் முறையிடப் போவதாக கர்நாடக மாநில துணை முதலமைச்சர் டி கே சிவகுமார் தெரிவித்துள்ளார் இதுபற்றி தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் அவர் பதிவிட்டுள்ளார் அதில் மேகதாட்டு திட்டத்தால் தமிழ்நாடு கர்நாடகா ஆகிய இரண்டு மாநிலங்களும் பயனடையும் என்று டி கே சிவகுமார் குறிப்பிட்டுள்ளார் தமிழ்நாட்டு சகோதரர்கள் மீது கோபமோ வெறுப்போ தனக்கு இல்லை என்றும் டி கே சிவகுமார் டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார் மேகதாட்டு திட்டத்தை செயல்படுத்தக்கூடாது என்று தமிழ்நாடு அரசும் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த அரசியல் கட்சியினரும் கருத்து தெரிவித்து வரும் நிலையில் டி கே சிவகுமார் பதிவிட்டுள்ள இந்த டுவிட்டர் பதிவு முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது மேகதாது அணை கட்டப்படக்கூடாது என்பதில் தமிழக அரசு உறுதியாக இருப்பதாக நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் தெரிவித்துள்ளார் தமிழக அரசிடம் முறையிடப்படும் என்று கர்நாடக துணை முதல்வர் கூறியதற்கு துரைமுருகன் இவ்வாறு எதிர்வினையாற்றியிருக்கிறார் காவேரியிலிருந்து எவ்வளவு தண்ணீர் தமிழ்நாட்டுக்கு தர வேண்டும் என்பதற்காக அமைக்கப்பட்ட ட்ரிபுனல் அந்த தீர்ப்பாயத்திலிருந்து அதிலேயும் அவர்கள் அந்த பிரச்சனை எழுப்பவில்லை உச்ச நீதிமன்றத்திலும் எழுப்பவில்லை எனவே இவையெல்லாம் ஆப்டர் தாட் என்பதை போல ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைக்காக வருகிறவர்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எந்த காரணத்தை கொண்டும் தமிழ்நாடு விட்டு கொடுக்காது உறுதியாக இருக்கும் மேகதாது அணை கட்ட தீவிரமான நடவடிக்கைகளை டி கே சிவகுமார் எடுத்து வரும் நிலையில் தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அமைதியாக உள்ளதாக பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை விமர்சித்துள்ளார் தூத்துக்குடியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார் நமக்கு தெரியும் மேகதா தனைக்கு வந்து பிரச்சனை இருக்குன்னு அதை பற்றிலாம் யாரும் கவலைப்படக்கூடாது மேகதா தனையை நம்ம கட்டணும் அதை பற்றி நீங்கள் யாரும் கவலைப்படாதீங்க நான் இருக்கேன் கோஹெட் அப்படிங்கிறார் இது வந்து அமைச்சர் இதோ இதோ வந்து சும்மா ஒரு பேப்பரில் சொன்னது கிடையாதுங்கண்ணா அங்கே இருக்கக்கூடிய இன்ஜினியருக்கு அந்த நீர்வளத்துறை அமைச்சர் யாரெல்லாம் அந்த அமைச்சகத்தில் இருக்காங்களோ அவர்களுக்கு ஆணித்தரமான உத்தரவு டி கே சிவகுமார் அவங்க பிரிப்பி பிறப்பிச்சிருக்காங்க தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து ஒரு சின்ன சத்தத்தை கொடுக்காங்க ஒரு சின்ன சத்தத்தை காணா முதலமைச்சர் அவர்கிட்ட ஒரு கண்டனத்தை காணா ஏன்னா நமக்கு தெரியும் முல்லை பெரியார் அணையிலே இதே பிரச்சனை தான் முதலமைச்சர் பண்ணாங்க யாரோ டேம திறந்து விட்டான் அது கேள்வி இல்லை 
கைமுக்கு திறந்தும் இல்லை அதுக்கும் கேள்வி இல்லை ஷட்ரு உடஞ்சி தண்ணி வந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு அதுக்கும் கேள்வி இல்லை கேரளாக்காரங்க இந்த கண்ணவி கோ கோவில் ரோட்டை ஆக்கிரமி பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கும் கேள்வி இல்லை எதையுமே கேள்வி கேட்காமல் முதலமைச்சர் அவர்கள் பக்கத்து கேரளாவில் வந்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சி என்ன வேணாலும் பண்ணட்டும் கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் என்ன வேணாலும் செய்யட்டும் நமக்கு கூட்டணி முக்கியம் அதை வச்சோ ரெண்டு நாள் எக்ஸ்ட்ரா ஓட்டு வாங்கணும்னு முதலமைச்சர் நினைச்சாங்கன்னா தமிழ்நாட்டினுடைய உரிமையை முதலமைச்சர் அவர்கள் தொடர்ந்து விட்டுக் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் கர்நாடக அரசு மேகதாதுவில் அணை கட்டுவது ஜனநாயகத்திற்கும் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கும் விரோதமான செயல் என்றும் எக்காரணத்தை கொண்டும் மேகதாதுவில் அணை கட்ட தமிழக அரசும் மத்திய அரசும் அனுமதிக்க கூடாது என்றும் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழக பொதுச் செயலாளர் டி டிவி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார் கட்டுவது ஜனநாயகத்துக்கு விரோதமானது ஏற்கனவே உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு விரோதமானது பொதுவா ஒரு ஆறுனா அதோடைய கடைமடை பகுதி வரை அது போய் சேரணும் அதான் இயற்கை இயற்கை நீதி அதில் அணை கட்டுவேன் என்று சொல்லுவது அது பக்கத்து மாநில மக்களை கொள்வதற்கு சமம் ஜீவாதாரத்தை அளிப்பதற்கு சமம் இப்போ மேகதாதில் அணை கட்டுவதன் மூலம் கர்நாடக மக்கள் வாழணும் என்கிற பெயரில் தமிழ்நாட்டு மக்களை கொள்ள நினைக்கிறார்கள் அதை தமிழ்நாடு அரசும் மத்திய அரசும் எந்த காரணத்தை கொண்டும் அனுமதிக்கக்கூடாது தமிழ்நாட்டின் அனுமதி இல்லாமல் மேகதாதுவில் கர்நாடக அரசால் அணை கட்ட முடியாது என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் முத்தரசன் தெரிவித்துள்ளார் மேகதாட்டில் நாங்கள் அணை கட்டியே தீர்வோம் என்று ஒரு செய்தியை சொல்லி அது ஒரு பரபரப்பு செய்தியாக இருக்கிறது கர்நாடக மாநிலத்தில் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தாலும் காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் இந்த மேகதாதத்தில் நாங்கள் அணை கட்டுவோம்னு திரும்ப திரும்ப சொல்கிறாங்க அப்படி சொல்லுகிற பொழுது தமிழகத்தில் இருக்கிற அரசியல் கட்சிகள் அரசு எல்லாமே அது அதிமுக அரசாங்கமாக இருக்கலாம் அல்ல திமுக யாராக இருந்தாலும் அது இயற்கையில் அது நிராகரிக்கிறாங்க ஒரு மாநில தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தினுடைய அனுமதி பெறாமல் எந்த அணையும் கட்ட முடியாது என்பது சொன்னவருக்கும் தெரியும் கேட்கிற நமக்கும் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் தெரியும் கோவில்களில் ஆடல் பாடல் நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவதற்கு தமிழக காவல்துறை வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளது ஆடல் பாடல் நிகழ்ச்சிகள் நடத்த காவல்துறை அனுமதி வழங்குவது குறித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் வழிகாட்டுதலை வழங்கியுள்ளது அதன் அடிப்படையில் அனைத்து மாநகர காவல் ஆணையர்கள் மற்றும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்களுக்கு தமிழக காவல்துறை இயக்குநர் சைலேந்திரபாபு வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளார் அதன்படி கோயில் விழாக்களில் ஆடல் பாடல் நிகழ்ச்சிக்கு மனு அளிக்கப்பட்டதால் ஏழு நாட்களுக்குள் விழாக்குழுவுக்கு பதிலளிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் கலாச்சார நிகழ்வுகள் மட்டுமே நடத்த வேண்டும் என்றும் ஆபாச காட்சிகள் நடனம் எதுவும் இல்லை என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் எனவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது அதேபோல் இரவு பத்து மணிக்கு மேல் நிகழ்ச்சி நீடிக்கக்கூடாது இரட்டை அர்த்த பாடல்கள் இடம்பெறக்கூடாது பெண் கலைஞர்களின் கண்ணியத்திற்கு இழுக்கு ஏற்படக்கூடாது என்பன உள்ளிட்ட நெறிமுறைகளும் இடம்பெற்றுள்ளன தலைநகர் டெல்லியில் முப்பத்து ஆறு ஆண்டுகளாக இல்லாத மிக குளிர்ந்த வெப்பநிலை கடந்த மே மாதம் பதிவாகியுள்ளது இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் தகவலின்படி அதிக மழை பொழிவு காரணமாக முப்பத்து ஆறு ஆண்டுகளாக இல்லாத மிக குளிர்ந்த வெப்பநிலை கடந்த மே மாதம் பதிவாகியுள்ளது அதிக மழை பொழிவால் அதிகபட்ச வெப்பநிலை சராசரியாக முப்பத்து ஆறு புள்ளி எட்டு டிகிரி செல்சியஸாக குறைந்துள்ளது ஒன்பது நாட்கள் மட்டும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை நாற்பது டிகிரிக்கு மேல் பதிவாகியுள்ளது இதற்கு முன்பு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு மே மாதம் டெல்லியில் சராசரி வெப்பநிலை முப்பத்து ஆறு டிகிரி செல்சியஸாக பதிவாகியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது Punjab, Haryana, Delhi, NCR, West, UP and North Rajasthan as well as uh, entire region was having the cloudiness and uh, uh, the strong wind were prevailing. Uh, wind speed were nearly on an average it was uh, 45 kmph. So all these three factors under influence of western disturbance, uh, the temperature of the mean maximum temperature of the May was uh, very less and it has uh, uh, realized after 36 years. கடலூர் மாவட்டம் நெல்லிக்குப்பம் நகராட்சியில் மருத்துவர் இல்லாததால் தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கு பொதுமக்கள் செல்வதாக சமூக ஆர்வலர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் கடலூர் மாவட்டம் நெல்லிக்குப்பம் நகராட்சியில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் செயல்பட்டு வருகிறது இங்கு மாலை ஐந்து மணிக்கு மேல் மருத்துவர்கள் இல்லாததால் தனியார் மருத்துவமனைக்கோ கடலூர் தலைமை மருத்துவமனைக்கோ நோயாளிகள் செல்ல வேண்டிய நிலை உள்ளது இந்த ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தால் எந்த பயனும் இல்லை என்று தெரிவிக்கும் பொதுமக்கள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் மருத்துவர்கள் சுழற்சி முறையில் இருக்க நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்
முப்பது வார்டு இருக்குது சார் முப்பது வார்டுலேயும் வந்து இந்த ஒரு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் ஒன்று தான் இருக்குது இந்த ஒன்று வந்து மக்களுக்கு வந்து போதிய அளவு வந்து இங்கே வசதி கிடையாது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னாக்க பாத்ரூம் வசதி கிடையாது ஒரு நாளைக்கு எப்படி பார்த்தாலும் முந்நூறு பேஷண்ட்க்கு மேலே வந்துட்டுருக்காங்க பாத்ரூம் வசதி கிடையாது இன்னும் நைட்டில் டாக்டர் கிடையாது ஒரு டாக்டர் தான் இருக்காங்க டாக்டரும் வந்து போதுமான அளவு கிடையாது ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டுமே பண்ணிகிட்ருக்காங்க என்னென்னா நைட்டு எமர்ஜென்சி அப்படின்னு சொல்லி வந்தாக்கா கடலூர் ரெஃபர் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது நாய்க்கடிக்கு இந்த பாம்பு கடை பூச்சிக்கடி அந்த மாதிரிக்கு வந்து இவங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க மாட்டேன் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே மின்வாரிய ஊழியர் என கூறி பெண்ணிடம் ஐந்தாயிரம் ரூபாயை அடையாளம் தெரியாத நபர் மோசடி செய்துள்ளார் கோவில்பட்டி அருகே உள்ள படர்ந்தப்புள்ளி கிராமத்தில் ஆதிலட்சுமி என்ற பெண் மூன்று ஆண்டுகள் முன்னர் மும்முறை மின்சார இணைப்பு கோரி விண்ணப்பித்துள்ளார் இந்நிலையில் ஆதிலட்சுமி வீட்டுக்கு வந்த அடையாளம் தெரியாத நபர் மின்வாரிய அலுவலகத்தில் இருந்து வருவதாக தன்னை அறிமுகம் செய்து கொண்டுள்ளார் மும்முனை இணைப்புக்கு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அதற்காக மின் மீட்டருக்கு ஐந்தாயிரத்து நூறு ரூபாய் வழங்க வேண்டும் எனவும் கேட்டுள்ளார் இதனை நம்பி ஆதிலட்சுமியும் பணம் கொடுத்துள்ளார் பணத்தை பெற்றுக்கொண்ட அவர் அங்கிருந்து விரைவாக புறப்பட்டுள்ளார் பின்னர் இணைப்பு வழங்க மின் ஊழியரை ஆதிலட்சுமி அணுகிய போதுதான் ஏமாற்றப்பட்டது தெரியவந்துள்ளது வீட்டிலேருந்து என் தங்கச்சி வந்து இப்போ பணம் எடுத்துகிட்டு வந்து நான் பேசிகிட்டு இருந்து இந்தாள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தபோது அந்த ஒரு செகண்ட்லேயும் பணத்தை ஐயாயிரரூவா வாங்கிக்கிட்டு ஒரு சைனை வாங்கிட்டு நான் உஷார் கட் பண்ணதுக்குள்ளே வண்டியை மூவ் பண்ணிட்டேன் இனி தொடர்வது உங்கள் ஊர் உங்கள் குரல் இரண்டு மாதங்களுக்கு பிறகு மீண்டும் மேட்டுப்பாளையம் குன்னூர் தேசிய நெடுஞ்சாலைக்கு வந்த ஒற்றை காட்டு யானையால் வாகன ஓட்டிகள் கவனமாக செல்ல அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் கடந்த மார்ச் மாதம் நீலகிரி மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் வனப்பகுதியிலிருந்து வெளியேறிய ஏராளமான காட்டு யானைகள் நீண்ட போராட்டத்திற்கு பிறகு வனத்துறையினரால் அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன இந்நிலையில் மீண்டும் மேட்டுப்பாளையம் குன்னூர் தேசிய நெடுஞ்சாலைக்கு வந்த ஒற்றை காட்டு யானையால் வாகன ஓட்டிகள் அச்சமடைந்துள்ளனர் இதனால் வாகன ஓட்டிகள் கவனத்துடன் சாலையில் செல்லுமாறு வனத்துறையினர் அறிவுறுத்தியுள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஹோசூர் ராம்நகரில் சோமேஸ்வரர் கோவிலில் பிரதோஷத்தை முன்னிட்டு சிவனுக்கு விசேஷ பூஜைகள் செய்யப்பட்டன முன்னதாக சோமேஸ்வர பெருமானுக்கு சிறப்பு அலங்காரங்கள் செய்யப்பட்டன தொடர்ந்து மூலவரான சிவனுக்கும் நந்திக்கும் பால் தயிர் வெண்ணெய் பன்னீர் இளநீர் குங்குமம் மஞ்சள் சந்தனம் பஞ்சாமிர்தம் உள்ளிட்ட திரவியங்களை கொண்டு சிறப்பு அபிஷேகங்கள் செய்யப்பட்டன இதில் ஏராளமான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி அருகே ரயில்வே மேம்பாலம் கட்டும் பணிகளுக்கு இடையூறாக இருந்த கட்டடங்கள் இடித்து அகற்றப்பட்டன வாணியம்பாடி அடுத்த வளையாம்பட்டு பகுதியில் பொதுமக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று ரயில்வே மேம்பாலம் கட்டுமான பணிகள் தொடங்கின இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட பணிகள் ஐம்பது விழுக்காடு நிறைவடைந்த நிலையில் நீதிமன்ற வழக்கு காரணமாக பாதியில் நிறுத்தப்பட்டது வழக்கை நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்ததால் ரயில்வே மேம்பால கட்டுமான பணிகள் மீண்டும் தொடங்கின அதன்படி கட்டுமானப் பணிகளுக்கு இடையூறாக இருந்த கட்டடங்கள் காவல்துறை நெடுஞ்சாலைத்துறை வருவாய்த்துறையினர் உதவியோடு இடித்து அகற்றப்பட்டன நீலகிரி மாவட்டத்தில் குடியிருப்புகளுக்குள் சுற்றித் திரியும் ராட்சத உடும்பை அடர் வனப்பகுதிக்குள் விட வனத்துறை சார்பில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது கூடலூர் அருகே குடியிருப்புகளுக்குள் சுற்றித் திரியும் ராட்சத உடும்பு ஒன்று கோழிகளை தொடர்ச்சியாக வேட்டையாடுவது தெரியவந்தது தகவல் அறிந்து வந்த வனத்துறையினர் குடியிருப்பு பகுதியில் நடமாடும் உடும்பை பிடிக்க பல முறை முயற்சி மேற்கொண்டும் சிக்கவில்லை உடும்பு நடமாட்டத்தை தொடர்ச்சியாக கண்காணித்து வருவதாகவும் பாதுகாப்பாக பிடிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் துரிதப்படுத்தப்பட்டு வருவதாகவும் வனத்துறையினர் கூறினர்
மொழிப்போர் தியாகி மார்ஷல் நேசமொழியின் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவிலில் தமிழக அரசு சார்பில் அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது பால்வளத்துறை அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் மாவட்ட ஆட்சியர் ஸ்ரீதர் ஆகியோர் நேசமொழியின் மணிமண்டபத்தில் அமைந்துள்ள அவரது உருவச்சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோயிலில் வீதியுராவின் போது மழை பெய்ததால் சுவாமியை துணியால் போர்த்தி கோயிலுக்கு கொண்டு சென்றனர் வைகாசி பிரம்மோற்சவத்தின் இரண்டாம் நாளான நேற்று மாலை சூரிய பிரபை வாகனத்தில் வரதராஜ பெருமாள் எழுந்தருளினார் பின் வீதியுரா சென்ற பெருமாளை ஏராளமான பக்தர்கள் சாலையின் இருபுறமும் திரண்டிருந்து வணங்கிச் சென்றனர் நான்கு ராஜவீதிகளில் உலா முடிந்து கோயிலுக்கு சுவாமி திரும்பும் வழியில் திடீரென மழை பெய்தது இதையடுத்து சுவாமியை பட்டாடையால் போர்த்தி பட்டாச்சாரியார்கள் கோயிலுக்கு கொண்டு சென்றனர் கோவையில் மனைவியின் கழுத்தை நெறித்து கொலை செய்த காதல் கணவரும் உடந்தையாக இருந்த மாமனார் மாமியாரும் காவல்துறையினரிடம் வசமாக சிக்கியுள்ளனர் கணவரின் கைபேசிக்கு வந்த அழைப்புகளே கொலைக்கான பின்னணி என திடுக்கிடும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது கோவை மத்துவராயபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த சஞ்சய்யும் அவருடன் கல்லூரியில் பயின்ற ரமணியும் நீண்ட நாட்களாக காதலித்து வந்துள்ளனர் ரமணியின் வீட்டில் காதலுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த போதும் கடந்த மாதம் ஆறாம் தேதி இருவரும் திருமணம் செய்து கொண்டனர் இந்த நிலையில் சஞ்சய் தனது கல்லூரியில் படிக்கும் மற்றொரு பெண்ணிடம் கைபேசியில் அடிக்கடி பேசியதாக கூறப்படுகிறது இதனால் கோபமடைந்த ரமணி அப்பெண்ணுடன் பேசக்கூடாது என சஞ்சயை கண்டித்திருக்கிறார் அதை சிறிதும் பொருட்படுத்தாமல் சஞ்சய் அப்பெண்ணுடன் தொடர்ந்து பேசியதால் கணவன் மனைவிக்கிடையே வாக்குவாதம் முற்றியுள்ளது கோபத்தின் உச்சத்திற்கு சென்ற சஞ்சய் ரமணியின் கழுத்தை நிறித்து கொலை செய்துள்ளார் இதையடுத்து ரமணியை கொலை செய்துவிட்டதாக பெற்றோரிடம் பதற்றத்துடன் கூறியுள்ளார் சஞ்சய் மகனை காப்பாற்ற துணிந்த பெற்றோர் சமையல் மஞ்சளை ரமணியின் உடலில் பூசி குளிப்பாட்டினர் உடைகளை மாற்றிவிட்டு அவர் சாணி பவுடரை குடித்தது போல பிறரை நம்ப வைக்க புலிக்கரைசலை ஊற்றியிருக்கின்றனர் நாடகத்தை தொடர்ந்த சஞ்சயின் பெற்றோர் ரமணியின் உடலை அருகே இருந்த ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு கொண்டு சென்றனர் அவர் இறந்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் கூறிய நிலையில் காருண்யா நகர் காவல்துறையினர் உடற்கூராய்வுக்காக ரமணியின் உடலை கோவை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பியுள்ளனர் இறப்பில் சந்தேகம் இருப்பதாக ரமணியின் தந்தை புகாரளிக்க காவல்துறையினர் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தினர் வருவாய் கோட்டாட்சியரும் விசாரணை நடத்திய நிலையில் சந்தேக மரணம் கொலை வழக்காக மாற்றப்பட்டது உண்மையை கண்டறிந்த காவல்துறையினர் சஞ்சய் மாமனார் லக்ஷ்மணன் மாமியார் பக்குல் நிஷா ஆகியோரை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் நேர்நிறுத்தி சிறையில் அடைத்தனர் இனி தொடர்வது செய்தி சுருக்கம் மல்யுத்த வீராங்கனைகளின் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து பாரபட்சமின்றி விசாரணை நடத்தப்படும் என்று மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் தெரிவித்துள்ளார் மும்பையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் வீராங்கனைகளின் புகார் குறித்து காவல்துறையினர் விசாரித்து வருவதாக தெரிவித்தார் இந்த விவகாரத்தை மத்திய அரசு உணர்வுபூர்வமாக கையாண்டு வருவதாகவும் அனுராக் தாக்கூர் தெரிவித்துள்ளார் சட்டம் அனைவருக்கும் சமம் என தெரிவித்த அவர் அனைத்து வீரர் வீராங்கனைகளுக்கும் தங்களுக்கு முக்கியத்துவம் எனவும் தெரிவித்தார் தமிழ்நாட்டில் பணியாற்றுவதை கௌரவமாக கருதுவதாக சென்னை உயர்நீதிமன்ற புதிய தலைமை நீதிபதி சஞ்சய் விஜயகுமார் கங்கா புர்வாலா தெரிவித்துள்ளார் உயர்நீதிமன்ற புதிய தலைமை நீதிபதியாக சஞ்சய் விஜயகுமார் கங்கா புர்வாலா கடந்த மே இருபத்தி எட்டாம் தேதி பதவியேற்றுக் கொண்டார் இதையடுத்து புதிய தலைமை நீதிபதிக்கு உயர்நீதிமன்றம் சார்பில் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது அதில் ஏற்புரையாற்றிய தலைமை நீதிபதி கங்கா புர்வாலா பல சான்றோர்களையும் கலை கலாச்சார செறிவும் கொண்ட தமிழ்நாட்டில் பணியாற்றுவது கௌரவமானது என தெரிவித்தார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் தமிழகத்தின் மரபு கலாச்சாரங்களை பின்பற்றி தமிழர்களை போல வாழ்வேன் என்றும் தெரிவித்தார் மதுரை மாவட்டம் மேலூர் அருகே பழமையான திருமறைநாதர் கோயிலில் நடைபெற்ற தேரோட்டத்தில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு வழிபட்டனர் திருவாசகம் அருளிய மாணிக்க வாசகர் பிறந்த ஊரான திருவாதூரில் உள்ள பழமையான திருமறைநாதர் வேதநாயகி அம்பாள் கோயிலில் 
கடந்த இருபத்தி நான்காம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் வைகாசி திருவிழா தொடங்கியது மண்டகப்படிகளில் எழுந்தருளல் மாங்கொட்டை நிகழ்ச்சி திருக்கல்யாணம் உள்ளிட்ட வைபவங்களை தொடர்ந்து முக்கிய நிகழ்ச்சியாக தேரோட்டம் நடைபெற்றது ஈஸ்வரனும் ஈஸ்வரியும் சகல அலங்காரத்தில் வீற்றிருந்த திருத்தேரை திருளான பக்தர்கள் நமச்சிவாயா என்ற முழக்கத்துடன் வடம் பிடித்து இழுத்தனர் நான்கு மாட வீதிகளில் தேர் வலம் வந்தபோது சிவனடியார்கள் முழங்கிய சிவபாத்தியங்கள் பக்தர்களை பரவசப்படுத்தியது வளர்பெரை முகூர்த்த நாள் என்பதால் சென்னை அருகே திருவேற்காடு கோயில் அருகே கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது புகழ்பெற்ற திருவேற்காடு தேவி கருமாரியம்மன் கோயிலில் வைத்து திருமணம் செய்வது வழக்கம் நேற்று வளர்பெரை முகூர்த்த நாள் என்பதால் அந்த கோயிலில் திருமண விழா குடும்பத்தினரும் பக்தர்களும் அதிக அளவில் திரண்டிருந்தனர் ஒரே நேரத்தில் இருபத்தி ஐந்திற்கும் அதிகமான திருமணங்கள் நடைபெற்றன இதனால் கோயில் வளாகத்தில் கூட்டம் அலைமோதியது மேலும் கோயிலை சுற்றிலும் உள்ள சாலைகளிலும் கடும் நெரிசல் ஏற்பட்டது கூட்ட நெரிசலையும் போக்குவரத்து நெரிசலையும் ஒழுங்குபடுத்த அந்த பகுதியில் போக்குவரத்து காவல்துறையினர் பணியில் இல்லை இதனால் கோயிலுக்கு வந்த பக்தர்களும் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகளும் கடும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகினர் காவல்துறையினருக்கும் கோவில் நிர்வாகத்திற்கும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது தமிழக கோவில்களின் நிதியையும் சொத்துக்களையும் தவறாக பயன்படுத்தும் அறநிலையத்துறை அதிகாரிகளை அடையாளம் கண்டு அவர்களுக்கு எதிராக வழக்கு தொடர சிறப்பு புலனாய்வு குழு அமைக்க கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த மனுவில் கோவில் சொத்துக்கள் சட்டவிரோதமாக மாற்றம் செய்யப்படுவதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது இந்த மனுவை விசாரித்த தலைமை நீதிபதிகள் மனு மீதான விசாரணையை நீதிபதிகள் மகாதேவன் மற்றும் ஆதிகேசவலு அடங்கிய சிறப்பு அமர்வுக்கு மாற்றி உத்தரவிட்டுள்ளது நாகர்கோவில் வேளாங்கண்ணி இடையே வாராந்திர சிறப்பு ரயில் இயக்கப்பட உள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது பண்டிகை மற்றும் திருவிழாக்களின் போது சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் நிலையில் வேளாங்கண்ணி மாதா ஆலய திருவிழாவையொட்டி பொதுமக்களின் வசதிக்காக நாகர்கோவிலில் இருந்து வேளாங்கண்ணிக்கு சிறப்பு ரயில் இயக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த ரயில் வரும் ஆகஸ்ட் ஐந்தாம் தேதி முதல் செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி வரை சனிக்கிழமைகளில் இயக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இருபது பெட்டிகளுடன் இயக்கப்படும் இந்த ரயிலுக்கான முன்பதிவு இன்று தொடங்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் இருந்து ஆந்திரா நோக்கி செல்லும் பேருந்துகள் மாதவரம் பேருந்து நிலையத்திற்கு உள்ளே சென்று பயணிகளை ஏற்றி இறக்கி செல்ல வேண்டும் என போக்குவரத்து துறை உத்தரவிட்டுள்ளது இதுகுறித்த சுற்றறிக்கையில் தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகத்தின் விழுப்புரம் திருவள்ளூர் மண்டலத்தின் கீழ் உள்ள பணிமனைகளில் இருந்து இயக்கப்படும் பேருந்துகள் மாதவரம் பேருந்து நிலையத்துக்குள்ளே செல்லாமல் மாதவரம் ரவுண்டானா நிறுத்தத்திலேயே பயணிகளை ஏற்றிச் செல்கின்றன இதுபற்றி நேரில் ஆய்வு செய்த போக்குவரத்து துறை கூடுதல் தலைமை செயலாளர் பணீந்திர ரெட்டி மாதவரம் பேருந்து நிலையத்திற்கு உள்ளே சென்று பயணிகளை ஏற்றி இறக்கி செல்ல உத்தரவிட்டுள்ளார் தொடர்வது முதன்மை செய்திகள் அண்மை செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் புதிய தலைமுறையோடு